，收拾我东西干什么？嗯、我得带你走。上哪儿啊？我要跟陈志远离婚。离婚？出什么事儿、啊、了？叶兰了，闹矛盾啦？他在外面有事儿啊？他人呢？在家吗？我找他去。哎，妈妈妈妈，你听我说，我不想和他在一起了。他没有对不起我，是我压根儿不爱他。我不想跟他过一辈子，所以我想跟他再分开。没别的事儿啊。那你到底想跟谁过一辈子？你要去找那姓沈的去啊？是妈，我谁也不找。我现在长大了，我也有能力养活你。我俩出去能好好的过日子，我们不需要依赖任何人，对不对？来来来来来来，到底出什么事儿了？来，你你坐下坐下坐下。你说，你给我说清楚了，你别让我着急，好不好？你说，没别的事儿，真没别的事儿，我就是不爱他，没法跟他在一起。我俩当初结婚就是因为肚子里这孩子，那现在孩子没了，我们的婚姻也没有必要继续下去了吧？我一会儿就和他去办离婚手续。等我回来，啊小陈，对不起。如果可以，我希望我这辈子都没有遇见过你。
。程志远和郑建国是什么关系？罪就赎罪，他想赎罪就赎罪呀、啊，还得让我们母女接受他赎罪。那人呢，在底下躲着不敢见，是不是？不是，妈，他哪儿都不在。我已经跟他说好了，我们不会再见面了。妈，妈，你要干嘛？妈妈妈！我找了他五年，妈，我让他一命偿一命。妈，大哥呀，杀人要偿命的，你来我不想杀了他，他救过我的命，我差点被火烧死，他救了我一命，你知道我现在能怎么办？房间里我一刻也待不下去，我也只想赶快离开这。我们还能怎么办？我求你了，跟我走，走。咱们先去找个酒店，把行李都放下，我再去找房子。不必了，师傅，去火车站。去火车站干嘛？回家呀，离开这个鬼地方，以后再也不用见着沈侯和程志远这两个造孽的了。当初你非要到上海来读大学，听我的多好啊，在老家读个师范，就没有后来这些烂事儿、破事儿了。我不会让你留在这儿的，小小，你听妈妈的行不行啊？你相信我，只要离开上海，一切事情全部都结束了，好不好？师傅，去火车站。你们俩终于商量好了啊，那我开车了啊。他现在不想见我，你能不能去看看他们？我担心他们会出事儿。谢谢。
跟我说说吧，你到底经历了什么？我本来是想让他们过得更好一点的。你快点，快点，快点！哎呀，你别着急，我已经说了，本来小陈他妈今天就要把他带回杭城，但俩人没买着票，只能在火车站旁边住一晚了。哎，但哪个酒店不知道，只能硬找了。他连魏彤都没说什么，正要说呢。但电话那边就传来了小陈妈妈的声音：“你是不是要告诉姓沈呢？”嗯，然后电话就被挂断了，然后就打不通了，估计手机让他妈给扣了吧。行吧，行吧，行吧，你快点。好嘞。让你这么多年的噩梦，就是因为这个。在国外这些年，我只要一闭上眼睛，我就能看到那天的画面。所以我连车都开不了了。你知道医生说我这是什么病吗？创伤性应激障碍。这些年一直拖着，病情就越来越严重了。所以你父母才同意你回国，是吗？他们也终于明白这个道理了。逃避是没有办法解决问题，你只能去面对。志远，志远，你听我说，其实你心里很清楚，现在出现这个局面是一定会发生的事情。但眼下最重要的，是你接下来要怎么办。就跟当年一样啊，被我父母逼着出国，还是没有办法。那你的噩梦醒了吗？恐怕这辈子都醒不过来了。你好，请问有没有见过这个女孩？没有见过。谢谢，走。你好，请问有没有见过这个女孩？我没有权利泄露别人的信息，你们要是不住店就走吧。不是你什么态度啊？你说一下怎么了？不是你帮我查查行不行？啊，我没有这个义务啊。哎，算算算算，赶紧去别家。你好，请问有没有见过这个人？你再仔细看看，你给查一下，查一下。都问了，这是最后一家了。他都工作一年多了，不可能住那么差的酒店了。刚才就该直接来这儿找的。你好，你好，麻烦问一下，见过照片上这个女孩吗？嗯，不好意思啊，我们刚换班，所以……啊，那能不能问一下你们的同事？你是警察吗？我不是。那我们无权透露，不好意思。你干嘛非得这么找啊？你不是知道他杭城家在哪儿？你直接上他家多好啊！啊？呃，是我出去，还是你们俩在这儿聊？他是一个意思，那那我先走了。小小陈，要么咱们去别的地方，或者去车里聊吧。就在这儿吧，我给你五分钟的时间。五分钟之后，要是我还没回去，我妈肯定会下来。你知道我妈见着你会是什么样？那好吧
你不说，那我说吧。两个星期前有一天晚上，你去陈志远家楼下找他，你跟他说了什么吧？你跟他有什么可聊的？我回国参加公司集团的会议啊。呃，我在机场，我在机场看见了郑建国，还有程志远他爸，然后，然。然后我就发现了，他他就是程鹏。你发现了，你为什么不告诉我呢？因为我想，你能过得好。我能过得好，我现在还怎么能过得好啊？我发现，每当我认为我的生活刚有一点起色的时候，命运都会跟我开个玩笑。然后让我认清现实，告诉我说：“李小晨，这就是你的命，你认命吧。”我认了。那你接下来打算怎么做？回老家，跟我妈安安稳稳的过一辈子，再也不来上海了。真的打算这么做吗？我还有别的选择吗？我希望你留在这儿。留在这儿做什么？你留在这儿，找你的梦想，啊，而且，而且你爸也希望你留在这儿，找到自己的梦想，实现自己的价值。梦想现在还重要吗？我现在哪还有力气谈梦想啊？小陈。是你爸拿命换回来的。你有什么资格说这句话呀？是，是我没资格。你们家遭遇我也有份，但是我不想看到你就这么轻易的放弃这来之不易的一切。小陈，你只是失去了程志远，你有没有想？凭你的努力，你已经做了很多别人做不到的事情。小陈，你吃了那么多苦，再坚持一下，一切都会好起来的，啊！而且，我一直都在。
是你妈拿命换过来的。快点收拾啊！一会儿赶不上车了。妈，我不回去。啊？你说什么？我说我不能跟你回去。你还要不要脸呢、啊？你，你要跟这两个男人纠缠到什么时候？啊？你要把自己糟蹋成什么样子，你才心甘呢、啊？妈，跟任何人都没关系、啊。那跟什么有关系？我就这么跟你回去了。我能干什么？我现在在上海，我好歹有工作经验吧。我能重新找份工作，我能养活我们俩，我能让你过。咱们公司最近是怎么了？怎么这么邪门啊？对呀、啊，谁跟陈总有关系，谁就离职呀。嗯，那陈总也是挺不容易的，多累啊。这刚离婚，也不休个离婚假就在上班。这男人呢，真是狠心啊，在一起的时候甜的掉牙，离婚了，跟没事人一样。就你知道的多。喂，杨小晨最近怎么样？有消息了吗？嗯，人间蒸发了一样，微博、微信、电话全停用了。哎，不就离个婚啊？连我们都不要了。小陈这么优秀，未来肯定是一片光明。真怎么着也是跟咱们老板离了婚，继续在公司待着，得多尴尬呀！你懂什么？这叫见面三分情，有机会见面才有可能复合。行行行行行，别说了。就就你知道的多啊！平时就你说的最多，还不让我们说。怎么了？我现在就是不让你们乱说了。OK， 拜拜。OK， 不说了，走。拜拜。哼，就你滚。
，哎，别动，来看这儿，来再照一个。程总这个风格真是难得一见啊！哼，来，哎呀，给我吧，来过来，过来过来，蜗牛，听话，来，别动。既然舍不得，就想方设法把人家留下。你别跟我说没办法，况且公司还有我呢，你怕什么？总之一句话，别让自己后悔，是不是、啊？嗯？你知道吗？其实喜欢跟爱很简单，但我更想理解他。我想站在他的立场上去感同身受，与其爱他，我更想懂他。所以你得出什么结论了？因为懂得，所以不能。蜗牛。因为懂得，所以不能。Have nice cooperation. Thank you so much. See you next time. See you. Okay, this way. 喜欢和爱也许总会消失，但理解可以万岁。幼稚。美女，你和贵干？我，我想求你帮我个忙。说。我打算从 D H 辞职了。最近发生了好多事儿，我可不可以去你那边转转？来美国吧，我请你喝酒。好，拜拜。小陈，哟，看着不太 OK 啊？何止是不 OK 啊？离婚加失业，要是我，我都活不下去。你还好吧？好和不好，不都要面对吗？你可是严小晨，什么都能挺过去，对吗？对呀，你是不倒翁。接下来什么打算？离开上海，去美国。挺好，离开这里重新开始。对，去美国找个金发碧眼的大帅哥，独行回。所以，我在去之前，把我我想交给你，你替我好好照顾他们。那我要照顾不好他们，你能不走？不能。专门为你调了一杯，我给它起名叫做《夜盘》。好名字。那么苦，不过涅槃的过程是挺苦的
，但是往下喝，它的味道就更不一样了。谢谢你的这杯酒，希望是一个好兆头。如果说人生是一百杯酒，那么你现在喝了不到十杯，后面的酒是值得一尝的。而且，人生没有真正无聊的大嘴。谢谢，加油。